ഈ വാർത്ത നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് ചർച്ച് മെഡിക്കൽ സെന്റർ കോന്നി എബി ട്രേഡേഴ്സ് ഫൈസൽ മാൻഷൻ പത്തനംതിട്ട ലൈഫ് കെയർ ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് ഡയബറ്റിക് റിസർച്ച് സെന്റർ കോന്നി കോന്നി ടൗണിലെ കയ്യേറ്റങ്ങൾ ഒഴിപ്പിക്കാനുള്ള ഊർജിത ശ്രമവുമായി കോന്നി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് താലൂക്ക് സർവേയറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അതിർത്തി നിശ്ചയിച്ചു നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചെങ്കിലും ഭൂവുടമകളുടെ എതിർപ്പിനെ തുടർന്ന് അതിർത്തി നിർണയം തടസ്സപ്പെട്ടു കോന്നി ടൌണിലെ ഭൂമി കയ്യേറ്റങ്ങൾ ഒഴിപ്പിക്കാനായി രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് കോന്നി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കോന്നി ചന്ത മൈതാനിയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന സ്ഥലം കോന്നി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റേതാണെന്നാണ് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നത് താലൂക്ക് സർവേയർക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അപേക്ഷ നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് അതിർത്തി നിശ്ചയിക്കാനായി താലൂക്ക് സർവേയറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെത്തി നടപടികൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു കോന്നി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡന്റ് പ്രവീൺ പ്ലാവിളയിലും സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു സ്ഥലത്ത് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പാടില്ലെന്ന കോടതി ഉത്തരവ് തനിക്കുണ്ടെന്ന് വസ്തു ഉടമ അറിയിച്ചു കോന്നി സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ബാബുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി ഇരുകൂട്ടരുമായും ചർച്ച നടത്തി കോടതി ഉത്തരവ് തനിക്കുണ്ടെന്ന നിലപാടിൽ വസ്തു ഉടമ ഉറച്ചുനിന്നു എതിർവാദവുമായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡന്റ് പ്രവീൺ പ്ലാവിളയിലും രംഗത്ത് വന്നു ഭൂമി കയ്യേറ്റം പൂർണമായും ഒഴിപ്പിക്കുമെന്നും നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും പ്രവീൺ പ്ലാവിളയിൽ വ്യക്തമാക്കി ഇപ്പോൾ ഈ കോന്നി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കോന്നി ടൗണിലെ ഭൂമി കയ്യേറ്റം ഒഴിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച നടപടികളുമായി പഞ്ചായത്ത് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണല്ലോ അതിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ പഞ്ചായത്തിന്റെ അധീനതയിലുള്ള സ്ഥലം അത് അളന്ന് നിർത്തപ്പെടുത്തി നൽകണമെന്ന് രീതി കാരണം ഇത് സംരക്ഷിച്ച പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭൂമി സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്ന കാഴ്ചപ്പാടോടു കൂടി അളന്ന് നിർത്തപ്പെടുത്തി തരണമെന്ന് തഹസീൽദാർക്ക് നമ്മൾ രേഖാമൂലം കത്ത് കൊടുക്കുകയും അതിന് പ്രകാരം താലൂക്ക് സർവേയർ നേരിട്ടെത്തി നമ്മൾ ചന്ത വേദാനിയിലെ പഞ്ചായത്തിന്റെ സ്ഥലം അളന്ന് നിർത്തപ്പെടുത്തി തരാൻ എത്തി ചേർന്ന് അവിടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അവിടെ അളന്ന് നിട്ടപ്പെട്ട് തരാൻ എത്തിയിരുന്നു അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പിന്നെ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ആ പ്രദേശത്തെ പഞ്ചായത്തിന്റെ സ്ഥലം അളന്ന് നിട്ടപ്പെടുത്തി എടുക്ക എടുത്ത് പിന്നെ നമ്മുടെ അതിനെതിരാക്കാൻ വേണ്ടി ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ നിരവധി കയ്യേറ്റങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ ബോധ്യപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ തുടർന്നുള്ള നടപടികളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് നിലവിൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ സ്ഥലം കയ്യേറിയിരിക്കുന്നവർക്ക് താലൂക്ക് സർവേയറുടെ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ രേഖാമൂലം അവർക്ക് പിന്നെ ഈ സ്ഥലം കയ്യേറിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ട് കത്ത് കൊടുക്കുകയും ആ സ്ഥലം നമ്മുടെ ഇതായിട്ട് പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പഞ്ചായത്ത് ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇതിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അളക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ചെന്നപ്പോൾ ഭൂവുടമ ഒരു കോടതി വിധിയെ പറ്റി പരാമർശിക്കുകയുണ്ടായി അതിനെപ്പറ്റി പഞ്ചായത്തിന്റെ ഒരു വിലയിരുത്തൽ എന്താണ് അത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നതിനുള്ള വഴി പഞ്ചായത്തിന്റെ സ്ഥലത്തൂടെയുള്ള വഴിയാണ് അവരാവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് തന്നെയല്ല ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സർവേ നമ്പർ വേണ്ടി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് അറുപതിൽ ഒൻപത് എന്ന് പറയുന്ന സർവേ നമ്പർ പ്രകാരമുള്ള സ്ഥലം ആ സ്ഥലത്തിനകത്ത് ഇവരുടേതായ ഇവർ കൈയടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം ഇവരുടേതാണ് എന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ കോടതി സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കോടതി താൽക്കാലികമായിട്ട് ഈ പ്രദേശത്ത് ഈ തർക്കമുള്ള സ്ഥലത്ത് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് പാടില്ല എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർക്കൊരു താൽക്കാലിക വിധി നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഇതിന് മുമ്പുള്ള വർഷസമിതിയുടെ ഏറ്റ നേതൃത്വത്തില് ഇത് പഞ്ചായത്തിന്റെ സ്ഥലമാണെന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ അപ്പീല് നൽകുകയും അത് ഇപ്പോഴും കോടതിയുടെ പരിഗണന ഇരിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ സ്ഥലം നിലവിൽ കയ്യേറ്റം ഉണ്ടെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടും അത് അക്കിയർ ചെയ്തെടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് പിടിച്ചെടുക്കാനോ സാധിക്കാതിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പുതിയ നമ്മുടെ പുതിയ ഭരണസമിതി വന്നതിന് ശേഷം ഹൈക്കോടതിയിലെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ സ്ഥലം പഞ്ചായത്തിന്റേതാണ് എന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ടും ഈ സ്ഥലം പഞ്ചായത്തിന് വിട്ടുകിട്ടണമെന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ടും നമ്മൾ പിന്നെ കേസുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ് കോടതി ഈ പഴയ ഇവരുടെ കൈയിരിക്കുന്ന കേസിന്റെ നിജസ്ഥിതി എന്താണ് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയ
വാലിഭാഗം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനോ മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കോ പാടില്ലെന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അളന്ന് ധരിക്കുന്നതിനോ അളന്ന് കിട്ടപ്പെടുന്നതിനോ പിന്നെ പാടില്ലെന്ന് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല തന്നെയല്ല നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇന്നലെ സർവേയർ വന്ന് ഇന്നലെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം അളന്ന് നിർത്തപ്പെടുത്തി മാർക്ക് ചെയ്ത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ കോടതിയിലേക്ക് കേസ് പോകുകയാണെങ്കിൽ എതിർഭാഗവും സ്വാഭാവികമായും കോടതിയിലേക്ക് പോകുമല്ലോ നിയമ നടപടികളുമായി അവരും പോകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് എന്താണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിയമ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ തന്നെയാണോ ഏതറ്റം വരെയും പറഞ്ഞാല് പഞ്ചായത്തിന്റെ അധീനതയിലുള്ള സ്ഥലം അത് കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് കൈയടക്കി വെച്ച് അത് അതിനകത്ത് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി ഈ സ്ഥലം അവരുടേതാണെന്ന് വരുത്തി തീർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് കുറെ അധികം ആൾക്കാർ അവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് അത് കണ്ണടച്ച് ഇരുട്ടാക്കുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്നാൽ നമ്മളത് ഇത്ര ഈ പിന്നെ ഭരണസമിതി കൃത്യമായിട്ട് പഞ്ചായത്തിന്റെ സ്ഥലം കൃത്യമായിട്ട് പിന്നെ കൈയേറിയിട്ടുള്ളവരെ ഒഴിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ സ്ഥലം പഞ്ചായത്തിന്റെ അധീനതയിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം അതിന് ഏതറ്റം വരെ അതിന് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഏതൊക്കെ നടപടി അവര് പിന്നെ പിന്നെ വാലിഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെ നട നടപടിയുമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നോ നമ്മൾ അതിന് അപ്പുറത്തോട്ട് പോകാനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കഴിഞ്ഞ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പോലും ആ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഭാഗത്ത് ഭൂമി കയ്യേറ്റം നടന്നതായി സർവേയർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് സംസ്കൃതി ന്യൂസ് കോന്നി സ്വർണാഭരണ രംഗത്ത് കോന്നിയിലെ അനശ്വരമായ നാമം അന്നും ഇന്നും എന്നും അനശ്വര ജുവല്ലേഴ്സ് അന്താരാഷ്ട്ര ഗുണനിലവാരമുള്ള അതിമനോഹരമായ സ്വർണം വെള്ളി ആഭരണങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്ത ഡിസൈനുകളുടെ അമൂല്യ ശേഖരവുമായി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പണിക്കൂലിയാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത അനശ്വര ജുവല്ലേഴ്സ് മാർക്കറ്റ് ജംഗ്ഷൻ കോന്നി